Minęło 20 lat od katastrofy w Czarnobylu, katastrofy, która przez wielu była uznana za największą katastrofę, jaka mogła się zdarzyć, przynajmniej w energetyce jądrowej, a oceny ofiar tej katastrofy różnią się o wiele, wiele rzędów wielkości. Jedni mówią o kilku czy kilkunastu, kilkudziesięciu ofiarach, inni mówią wręcz o milionach ofiar. Sprawa jest, jak widać, poważna i warto w takim razie powiedzieć, co się stało w Czarnobylu, jakie były rzeczywiste problemy reaktora, który wybuchł, jak to wpływa na nasz ogląd obecny energetyki jądrowej, no i oczywiście jakie skutki ta katastrofa za sobą pociągnęła. Świat zużywa ogromnej ilości energii i na pewno będzie zużywał jej coraz więcej, gdyż mamy ogromne obszary świata, które są pozbawione dzisiaj energetyki albo mają tej energetyki za mało. W związku z tym powstaje konieczność stworzenia efektywnych źródeł tam, gdzie jest wyraźny deficyt energii. Energię generalnie, jeżeli chciałoby się patrzeć na to ogólnie, można oszczędzać i w ten sposób mówić, że ewentualny obecny czy planowany deficyt można by pokryć poprzez lepsze oszczędzanie, ale to nie jest najlepszy pomysł, dlatego że trudno oszczędzać energię, w szczególności w krajach, w których w ogóle tej energii jest za mało, zdecydowanie. W związku z tym energetyka jądrowa jest jedną z możliwości i dzisiaj ta energetyka pokrywa około 17% zapotrzebowania świata w energię elektryczną. Nie jest to mało, te 17%. A dlaczego w ogóle chcemy, aby ilość energii jądrowej, w ogóle energii elektrycznej produkowanej na mieszkańca, żeby wzrastała? Otóż na tym rysunku, który przedstawiam, jest pokazana zmiana średniego wieku kobiet w funkcji produkcji energii na głowę mieszkańca. Dlaczego kobiety? To jest troszkę inna sprawa bo kobiety w różnych krajach są różnie traktowane, więc chodzi o to, żeby tam, gdzie kobiety są właściwie traktowane, to wtedy ten wskaźnik rzeczywiście można pokazać jako wskaźnik dobry. I widać wyraźnie, że długowieczność jest silną funkcją energii elektrycznej, jaka jest produkowana na człowieka. Można by w związku z tym powiedzieć tak, no to energetyka, ale jaka? Dzisiaj się wiele mówi, o energiach odnawialnych. Otóż gdyby tylko popatrzeć na zapotrzebowanie energetyczne Europy Zachodniej i które chcielibyśmy pokryć przy pomocy energii odnawialnych, na przykład korzystając z energii słonecznej, to należałoby pokryć panelami fotowoltaicznymi obszar 260 tysięcy kilometrów kwadratowych. Gdybyśmy chcieli korzystać z energii wiatrowej, i wyobrazilibyśmy sobie, że mamy wiatraki 100 metrowej wysokości, które umieszczamy co 200 metrów od siebie, to to prowadzi nas do obszaru 280 tysięcy kilometrów kwadratowych, znowu gigantycznego obszaru. Korzystanie z biogazu oznacza konieczność 16 miliardów świń lub 200 miliardów kurcząt. Korzystanie z alkoholu to jest konieczność sadzenia 2 milionów kilometrów kwadratowych ziemniaków i 7 milionów kilometrów kwadratowych pszenicy. Podobnie jest z biomasą, to są, no sięgamy już 10 milionów kilometrów kwadratowych lasów. Widać, że problem wcale nie jest łatwy i tutaj energetyka jądrowa ma kilka wyraźnych zalet. Jakie to są zalety? Przede wszystkim one się biorą stąd, że podstawa energetyki jądrowej, podstawę stanowi reakcja rozszczepienia szczególnego izotopu uranu, uranu 235 i w wyniku pojedynczego rozszczepienia, które możemy wywołać przez neutron stosunkowo o niskiej energii, uzyskujemy energię w wysokości 200 megaelektronowoltów. Żeby mieć z czym porównać, to spalenie jednego atomu węgla, ono skutkuje powstaniem energii 4 elektronowolty. Inaczej mówiąc, w pojedynczym akcie produkcji energii jądrowej zyskujemy 50 milionów razy więcej energii niż przy spalaniu węgla. To powoduje, że z jednego kilograma uranu 235 możemy uzyskać tyle energii, ile uzyskuje się ze spalenia 
około 3000 ton węgla czy 1600 ton benzyny. Klasyczne paliwa używane w energetyce jądrowej to są paliwa kopalne, ale uran jest też kopalnym paliwem. W związku z tym może spróbujmy zobaczyć, jakie są perspektywy przed różnymi takimi paliwami. Opłacalne zasoby z ropy naftowej starczą nam na 30 lat, bardzo niewiele. Jeżeli myślimy o gazie, to te zasoby nam by starczyły na około 60 lat. W wypadku węgla jest lepiej, bo to jest około 200 lat, z tym, że trzeba również mieć świadomość, że w miarę upływu czasu koszt tych paliw będzie rósł również w wypadku węgla. Będziemy go musieli wydobywać z coraz większych pokładów i to będzie coraz bardziej kosztowne. W wypadku uranu, gdybyśmy go wykorzystywali tak, jak dzisiaj go wykorzystujemy, tych zasobów by starczyło nam znowu na niewiele, 50 lat. Z tym, że tutaj koszty by się już tak bardzo nie zmieniały, jak się okazuje. Te 50 lat bardzo łatwo przemienić w tysiące lat, jeżeli zmienimy typ podstawowego reaktora używanego w energetyce na tak zwany reaktor powielający. Te reaktory powielające dzisiaj istnieją i to, że one nie są rozpowszechnione jest związane tylko i wyłącznie z ich kosztem. Jak będą, będzie wzrastał koszt paliw kopalnych, będzie się opłacało korzystać również z rozwiązań droższych. I wówczas reaktory powielające, pracujące na uranie 235, będą mogły zaspokoić potrzeby przez około 3000 lat. A jeżeli się jeszcze zmieni technologię i będzie się wykorzystywało tor, którego jest trzy razy więcej w skorupie ziemskiej niż uranu, to wówczas można ocenić, że możemy zaspokoić potrzeby energetyczne przez około 6 tysięcy lat. To są już ogromne przedziały czasu, w których ludzkość na pewno znajdzie inne jeszcze sposoby wytwarzania energii. Można również popatrzeć na energetykę jądrową w kontekście zagrożeń środowiska i porównać z zagrożeniami środowiska spowodowanymi innymi rodzajami technologii. I nie komentując tych innych rodzajów, Chcę bardzo jasno powiedzieć, że zagrożenia środowiska od strony energetyki jądrowej są doprawdy bardzo niewielkie i będę miał jeszcze okazję na ten temat dwa słowa powiedzieć. Przejdźmy teraz do pewnych podstaw tej energetyki, żebyśmy zrozumieli, jak wytwarza się energia elektryczna z energii jądrowej. W reaktorze podstawową sprawą są elementy paliwowe, które składają się z pastylek paliwa zawierającego nasz uran-235. Otóż problem z tym izotopem uranu-235 jest taki, że jego w uranie naturalnym jest zaledwie 72%. Jest to bardzo niewiele i dlatego, żeby efektywnie można było korzystać z niego, okazuje się, że paliwo w reaktorze energetycznym musi być wzbogacone w ten izotop uranu 235. Czyli trzeba wykonać pewną pracę, pewną chemiczną i metalurgiczną robotę po to, żeby ten uran, który ostatecznie pójdzie do reaktora, żeby miał większą zawartość uranu 235 niż jest w naturalnym uranie. I w typowym reaktorze energetycznym dzisiejszym to wzbogacenie w uran 235 to jest kilka procent. Druga sprawa, która jest istotna, to jest ta, że w momencie, gdy neutron o stosunkowo niewielkiej energii, mniejszej od 1 dziesiątej elektronowolta, zostaje pochłonięty przez uran 235, przez ten izotop, wówczas pojawia się reakcja rozszczepienia, w wyniku której jądro uranu 235 rozszczepia się na dwa fragmenty rozszczepienia, na dwa ciężkie jądra, każde o masie mniej więcej połowy tego, tej masy uranu 235 i dodatkowo w tej reakcji rozszczepienia pojawiają się neutrony, średnio biorąc 2,5 neutronu na jedno rozszczepienie. Czyli jest to typowa reakcja powielająca, z której możemy korzystać w, w reaktorze jądrowym. Najistotniejszym momentem tutaj dalszym jest ten, że po to, żeby 
korzystać efektywnie z takiej reakcji rozszczepienia, musimy mieć te neutrony o małej energii. Jak powiedziałem, poniżej 1,1 elektronowolta. Tymczasem neutrony, które powstają w rozszczepieniu, te 2,5 średnio neutronu, każdy z nich ma średnio około 2 milionów elektronowoltów. I takie neutrony dla rozszczepienia uranu 235 są nieprzydatne. W związku z tym musimy zmniejszać ich energię, musimy je spowalniać. Otóż jak to zrobić? Otóż robimy to przy pomocy ośrodków zwanych moderatorami, w których neutrony zderzając się z jądrami ośrodka przekazują część swojej energii kinetycznej tymże jądrom i same w ten sposób tracą energię. Ta cała zabawa przypomina grę w bilard. Wiemy doskonale, że jeżeli leci kula bilardowa po stole i uderzy w stojącą bilę na stole, to ta stojąca bila może odlecieć, a ta lecąca zatrzyma się, wytraci energię. Po to, żeby taki proces nastąpił, dwie bile muszą być identyczne, muszą mieć identyczną masę. Więc jeżeli chcemy, aby neutron jak najlepiej, jak największą energię stracił, musimy mu znaleźć jego równoważnik, jakąś inną cząstkę o identycznej masie. No takiej dokładnie nie ma, chyba żeby to był neutron, ale dobrą tutaj cząstką jest proton. Proton ma niemal taką samą masę jak neutron. No więc pytanie, gdzie mamy dużo protonów? Na przykład dużo protonów mamy w wodzie, dlatego że proton jest jądrem wodoru, a na każdą cząsteczkę wody przypada dwa atomy wodoru. Także dobrym moderatorem jest woda, z tym, że wodór, który jest dobrym moderatorem, jednocześnie trochę pochłania neutrony, czyli w procesie, gdy następuje spowalnianie neutronów, jednocześnie część tych neutronów jest stracona i nie zawsze byśmy może chcieli coś takiego mieć. W związku z tym należy rozważać również inne moderatory i na przykład najbliższym dobrym moderatorem w stosunku do wody byłaby tak zwana ciężka woda, gdzie wodór jest zastąpiony deuterem, a zatem nieco tylko cięższym jądrem, które z punktu widzenia spowalniania spowalnia trochę mniej efektywnie, ale ma tę zaletę, że nie pochłania neutronów. Niestety ciężka woda jest kosztowna i jedyny reaktor na świecie, który pracuje w oparciu o moderator ciężkowodny i dzięki temu nie musi korzystać z uranu wzbogaconego, to jest reaktor kanadyjski, Kandu, no ale efektywny koszt produkcji energii elektrycznej jest bardzo podobny, dlatego że zmniejszenie kosztów paliwa związanych z mniejszym kosztem jego wytworzenia jest kompensowany przez zwiększony koszt moderatora. Innymi efektywnymi moderatorami Mógłby być, mógłby być beryl lub węgiel, grafit dokładnie. Również atomy, których jądra są względnie lekkie, a w jednym i w drugim wypadku mamy tę zaletę, że oba materiały nie pochłaniają neutronów. I rzeczywiście w wielu reaktorach pracujących na świecie grafit jest używany jako moderator. Tenże grafit był również używany jako moderator w reaktorze czarnobylskim i tutaj jego specyfika rzeczywiście musi być troszeczkę wypunktowana. Otóż cała sprawa zaczyna się w momencie, w którym uświadomimy sobie, że w wyniku wyzwolenia tej dużej energii w procesie rozszczepienia Energia ta jest wydzielana głównie w postaci energii kinetycznej fragmentów rozszczepienia. Te fragmenty rozszczepienia więzną w materiale, przekazują swoją energię materiałowi, podwyższając temperaturę tego materiału. I rzeczywiście grzanie poszczególnych elementów paliwowych w reaktorze jest ogromne. Na każdy centymetr pręta paliwowego wydziela się ta moc cieplna rzędu 300-500 watów. To jest potężne grzanie. W związku z tym taki pręt wymaga chłodzenia. Niezależnie od chłodzenia związanego z ciepłem uzyskiwanym w reakcjach rozszczepienia, fragmenty rozszczepienia również można pokazać, że one z natury są promieniotwórcze. W związku z tym nawet jeżeli reaktor nie pracuje, a te fragmenty rozszczepienia są w środku, to one promieniują i też jest wydzielane w reaktorze pewne ciepło, które nazywamy ciepłem po wyłączeniowym. 
W rezultacie końcowym reaktor musi mieć szereg układów zabezpieczeń, które po, nie pozwolą na przegrzanie naszego rdzenia reaktora, czyli miejsca, w którym znajduje się paliwo. Ten rdzeń musi być pokryty wodą i niezależnie jeszcze, jak się okazuje, trzeba odbierać ciepło w sposób dynamiczny. Typowy reaktor energetyczny, jaki jest na świecie, jest reaktorem wysokociśnieniowym i tutaj na rysunku mamy bardzo poglądowy schemat takiego reaktora. Rdzenie reaktora składa się z prętów paliwowych, pomiędzy które wkładamy tak zwane pręty bezpieczeństwa lub pręty sterujące. Te pręty sterujące są wykonane z materiału pochłaniającego neutrony, zabierające neutrony z układu. W związku z tym, jeżeli pręty są wszystkie włożone do środka, to można powiedzieć, że ten pręt paliwowy nie ma szans komunikowania się z tym, dlatego że neutron, który stąd wyleci, nie ma szans do lecenia do tego pręta paliwowego, bo po drodze zostanie wychwycony przez materiał zawarty w pręcie sterującym. Jeżeli chcemy uruchomić reaktor, musimy podnieść te pręty do góry. Cały rdzeń jest zanurzony w basenie wodnym i niezależnie woda chłodna dochodzi do basenu i chłodzi tutaj wszystkie te elementy, ale przechodząc obok elementów nagrzewa się i gorącą wodę kieruje się do tak zwanej wytwornicy pary. Tutaj ciepło tej wody jest wykorzystywane na wytworzenie pary. Ta para dalej leci do y, turbiny parowej. Z turbiny parowej y, jest przejście na generator prądu, tak jak w klasycznej elektrowni y, y, każdego typu. Także to, co jest podstawowe dla energetyki jądrowej, to jest właśnie ta część, bo ta część jest identyczna niemal we wszystkich rozwiązaniach. Tutaj funkcja wody jako moderatora i funkcja wody jako chłodziwa jest bardzo istotna, bo jeżeli z jakichkolwiek względów nastąpiłoby przegrzewanie się moderatora, zawodzi chłodzenie, to wówczas wynik przegrzewania rdzenia jest taki, że odparowuje woda. Jeżeli odparowuje woda, zmniejsza nam się ilość moderatora. Jeżeli zmniejsza nam się ilość moderatora, to automatycznie też reakcja rozszczepienia w reaktorze przechodzi znacznie spokojniej, jest mniej tych rozszczepień. Czyli reaktor niejako ma wbudowany w swoją strukturę ujemny taki współczynnik, który powoduje, że niejako sam stara się wygaszać, ujemne sprzężenie zwrotne. Niezależnie od tego problemu, że rdzeń się może przegrzać, to nawet jeżeli my zapewnimy sobie, żeby tutaj e, według naszych planów wszystko szło jak należy, to jeszcze trzeba stworzyć cały system dodatkowych barier bezpieczeństwa, jako że najlepsze plany mogą kiedyś zawieść, a ryzyka nigdy się nie da sprowadzić do zera. I dlatego też na tej planszy pokazany jest przekrój przez jeden z typów popularnych typów reaktorów energetycznych, na których zaznaczona jest mnogość tych barier bezpieczeństwa, począwszy od konstrukcji i tych pastylek paliwowych, i konstrukcji prętów paliwowych, basenu reaktora z jego całym otoczeniem, taką osłoną biologiczną. Wreszcie na bardzo ważnym elemencie, kończąc tak zwaną obudowę bezpieczeństwa, która zostaje zalewana wodą w momencie, gdy następuje najgorszy możliwy scenariusz, mianowicie rdzeń się przegrzewa i na zewnątrz zaczynają się wydostawać produkty rozszczepienia. Wówczas w obudowie bezpieczeństwa, która zostaje zalewana wodą, woda zatrzymuje te produkty. Oczywiście jeszcze jest dodatkowy element, też element bezpieczeństwa, to jest konstrukcja samego budynku reaktora. Więc jak widać, konstruktorzy reaktorów Rzeczywiście myślą o tym, aby zapewnić niezawodność pracy reaktora i ta niezawodność w obecnie konstruowanych reaktorach jest niewiarygodnie wysoka, dlatego że okazuje się, że konstruktorzy tak pracują w tej chwili, że taka awaria polegająca na przegrzaniu rdzenia według projektu może nastąpić, ale z prawdopodobieństwem jednej awarii na 100 tysięcy lat. To wydaje się prawie niemożliwe, ale rzeczywiście tak jest 
i można pokazać, że tak to naprawdę jest projektowane. A 100 tysięcy lat no, to jest taki czas, który przekracza rozwój naszej cywilizacji tak naprawdę, więc jest to znaczący czas. Przejdźmy teraz w takim razie do reaktora tego czarnobylskiego, dlatego że wydawałoby się, że w takim razie reaktor nie powinien mieć poważnej awarii, a jednak miał. W Czarnobylu nastąpiła rzeczywiście bardzo poważna awaria. Otóż ten reaktor w Czarnobylu, którego typ jest oznaczany akronimem RBMK od rosyjskiego reaktor Balszoj Mosznosti Kanalnej, różni się od poprzednika, którego pokazywałem wcześniej tym, że o ile w reaktorze ciśnieniowym wszystkie elementy paliwowe są wewnątrz zbiornika wysokociśnieniowego, w reaktorze RBMK elementy paliwowe mogą być wysuwane poza zbiornik i wymieniane w trakcie pracy reaktora. Sama konstrukcja tego reaktora jest taka modułowa, dzięki czemu można rozbudowywać reaktor, zwiększać jego moc, co jest pewną zaletą, ale jak wszystko tak i to, miało to też swoje negatywne strony. Tutaj widać tą część, poniżej której znajduje się rdzenie reaktora, a w tutaj w większym zbliżeniu te płytki takie kwadratowe to są właśnie miejsca, do których można włożyć nowy element paliwowy lub wyjąć stary, nie przerywając pracy reaktora. Taki reaktor ma oczywiście ileś zalet, które konstruktor przewidział, między innymi właśnie tę modułowość, o której wspomniałem, że można rozbudowywać ten reaktor, zwiększyć jego moc, można łatwo przeładować paliwo, w związku z tym nie trzeba zatrzymywać reaktora i on może dłużej pracować, dostarczać swojej energii, ale miał zaplanowaną możliwość wytwarzania militarnego plutonu. W trakcie pracy pręta paliwowego Uran-238, którego jest większość, w strumieniu wysokoenergetycznych neutronów może być przekształcony w pluton-239. Z tym, że jeżeli długo taki pręt pracuje, to oprócz tego izotopu rozszczepialnego plutonu-239 pojawiają się inne izotopy plutonu, które silnie pochłaniają neutrony. W związku z tym, jeżeli byśmy chcieli teraz wykorzystać pluton nagromadzony w pręcie dla celów militarnych, to odzyskać można pluton drogą chemiczną, tylko potem trzeba byłoby rozseparowywać izotopy, co jest bardzo kosztowne. W związku z tym taki pręt paliwowy, jeżeli chcemy uzyskać pluton militarny, musi pracować względnie krótko i trzeba go wyjmować po względnie krótkim czasie pracy. Otóż nie ma żadnych danych, a w każdym razie ja nie dysponuję żadnymi danymi, które by wskazywały, że reaktor RBMK był wykorzystywany dla akurat tych celów, ale jego konstrukcja przewidywała tego rodzaju możliwość i była to niewątpliwa zaleta z punktu widzenia jakiejś ogólnej strategii militarnej państwa. Konstrukcja RBMK pozwalała na pewną elastyczność eksploatacji i na tym w zasadzie zalety się kończą. Natomiast teraz zaczynają się wady i podstawową wadą to był tak zwany dodatni współczynnik reaktywności, który przy małych mocach reaktora przeważał. Reaktor przy małych mocach zachowywał się niestabilnie. On dobrze pracował, jeżeli był już na swojej pełnej mocy, czy w każdym razie na znacznej mocy. Kolejną wadą był brak obudowy bezpieczeństwa. Tej obudowy bezpieczeństwa nie dało się zrobić, biorąc pod uwagę rozmiar tego reaktora. Obudowa bezpieczeństwa by nie spełniała podstawowych wówczas wymogów mechanicznych. Wreszcie najpoważniejsza bodajże sprawa, która jest zawsze związana z używaniem grafitu jako moderatora. W momencie, gdy następuje przegrzanie rdzenia i grafit zaczyna się grzać, to przy przekroczeniu temperatury 750 stopni Celsjusza grafit zaczyna się palić. W związku z tym, jeżeli chcemy mieć reaktor o moderatorze grafitowym, sprawa chłodzenia staje się sprawą pierwszoplanową i biorąc pod uwagę doświadczenia dużej ilości reaktorów energetycznych, w których grafit był moderatorem i które pracowały i pracują bezawaryjnie, te problemy daje się rozwiązać jak należy. Tutaj wyjątkiem jest RBMK i to jest ta pierwsza sprawa, do której zaraz będę wracał, ale 
żeby kontynuować sprawę możliwości palenia się grafitu, to następuje w wypadku podwyższenia temperatury rdzenia, występuje możliwość rozszczelnienia koszylek paliwowych, wreszcie zalania również grafitu wodą, powstania szeregu reakcji egzotermicznych, no i w rezultacie doprowadzenia do skutków, które były widoczne w, podczas awarii samego reaktora. I ostatnia wada konstrukcyjna to była związana z tym, że awaryjny układ chłodzenia, który, jak Państwu wyjaśniałem, jest sprawą kluczową w, w każdym typie reaktora, ale tutaj szczególnie, on w reaktorze RBMK stosunkowo jest wolny. Porozmawiamy w takim razie o tych cechach, które doprowadziły do awarii, a cechy, które ja nazwałem samobójcze. Co się dzieje w reaktorze RBMK, który pracuje na małej mocy w momencie, gdy z jakichś względów zaczyna zawodzić chłodzenie? Następuje spadek przepływu chłodziwa, w związku z tym woda zaczyna się podgrzewać. Jak się zaczyna podgrzewać woda, gęstość jej maleje i wówczas z moderatora, z tego grafitu, więcej neutronów dochodzi do pręta paliwowego, dlatego że mniejsza gęstość wody oznacza mniejsze pochłanianie też neutronów w wodzie. Jeżeli więcej neutronów dochodzi do paliwa, mamy więcej rozszczepień, więcej rozszczepień zwiększa moc reaktora, większa moc reaktora powoduje wzrost temperatury wody i następuje dodatnie sprzężenie zwrotne. Gwałtowny wzrost mocy reaktora, który wtedy jest możliwy, można zatrzymać, jeżeli wprowadzi się odpowiednio wcześnie pręty bezpieczeństwa, te pręty regulacyjne, jeżeli się spuści w dół. No ale i tu okazuje się, że konstruktor wybrał dosyć szczególne rozwiązanie. Pod takim prętem kontrolnym umieścił wkładkę grafitową, która miała za zadanie wypchnąć najpierw wodę z kanału. W związku z tym w pewnym momencie spuszczania pręta w dół zwiększaliśmy objętość moderatora, a to skutkowało z kolei chwilowym, kilkusekundowym zwiększeniem mocy, co przy niestabilnej pracy reaktora na pewno nie jest cechą pozytywną. Tak więc, żeby zapewnić bezpieczeństwo reaktora, pewna liczba prętów bezpieczeństwa powinna być na stałe wewnątrz rdzenia. Ostatecznie ta konstrukcja reaktora RBMK, RBMK powodowała, że tak naprawdę odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie tego reaktora głównie spadała na operatora, na człowieka, a człowiek jest z reguły najbardziej zawodną częścią systemu. Otóż ważne, żeby zdać sobie sprawę, że tego rodzaju rozwiązanie było stosowane tylko w Związku Radzieckim, nigdzie indziej.